ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറഞ്ഞത് റിഫ്ലക്ഷൻ പറഞ്ഞു റിഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഇൻഡേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി റിഫ്രാക്ഷനിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിലൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ലെങ്സസ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം സിമ്പിൾ കേസായിട്ടുള്ള കാര്യം സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു പോവാം എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പടം വരയ്ക്കാനൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ പുതുതായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാനെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെങ്സസ് ലെങ്സസ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഉള്ള ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് മീഡിയത്തിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ലെൻസസ് അപ്പോൾ ലെൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് മീഡിയം വിച്ച് ഹാവ് സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ലെങ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെങ്സുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഒന്നെന്നുള്ളത് കോൺവെക്സ് ലെങ്സും മറ്റൊന്നുള്ളത് കോൺകേവ് ലെങ്സും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ 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 ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെയല്ലേ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശ്വര അത് മറന്നു പോകരുതേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ലെങ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലെങ്സ് കോൺവെക്സ് ലെങ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ബൾജ് ചെയ്ത് ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വരട്ടെ കോൺവെക്സ് ലെങ്സ് കോൺകേവ് ലെങ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെൻസുകളുണ്ട് ഒന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് രണ്ടാമത്തെ ലെൻസ് ആണ് ആ കോൺകേവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺ ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ട കണ്ട റിഫ്ലക്ടിങ് സർഫസ് എന്നുള്ളത് ബൾജ് ഔട്ട്വേർഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ബൾജ് ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി ഇതിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് കണ്ട ഇതിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ആ സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയും ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന റെയിന ഒരു ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് എന്താ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ ഈ ഈ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളൂ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസിന് പാലലായിട്ട് റൈസ് വന്ന കണ്ട പാലലായിട്ട് ഞാൻ റൈസിനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് എയർ ആണ് ഇത് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റേ മീഡിയം മാറുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം ഇതെല്ലാം ഒരേ പോയിന്റിൽ കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച പേരാണ് ഫോക്കസ് ഇനി ഇത് ഇവിടെ വരച്ച് ഇതേപോലെ ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇവിടെ കൂടി ലൈറ്റ് വന്ന് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ഫോക്കസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് രണ്ട് ഫോക്കസുകളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ കൺവേർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവേർജിങ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഈസ് എ കൺവേർജിങ് ലെൻസ് ഇനി അടുത്ത കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് വരക്കട്ടെ ഇതാ ഈ ഷേപ്പിലുള്ള കേവിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ട കേ കേവ് കണ്ട ഇതല്ലേ കേവ് ഗുഹ ഗുഹയ്ക്ക് ഉള്ളിനകത്താണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിന് പാരലായിട്ട് ലൈറ്റ് വരെയാണ് കണ്ട ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ലൈറ്റ് കണ്ട പാലലായിട്ട് വരുന്ന റേ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെളിയിലോട്ട് പോകും അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പോകുന്നത് പോലെ തോന്നും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ തോന്നും അപ്പം ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്സ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റക്കോൺ കേവ് ലെങ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് വശത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പം ഇപ്പുറത്ത് അതിലൊരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഇത് കൺവേർജിങ് ലെങ്സ് ആണ് ഇത് ഡൈവേർജിങ് ലെങ്സ് ആണ് ഇനി നോക്കാം അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി മതി കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ പഠിച്ച് തല ഉണ്ണാക്കണ്ട നോക്കും ഇതാ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്
കോൺവെക്സ് ലെങ്സ് വരച്ചു ഇത് ഓപ്റ്റിക് സെൻ്റർ ആണ് ഇത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് ആണ് ആ ഇത് ഫോക്കസ് ആണ് ഇതേ ഇതിൻ്റെ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്താൽ ഇത് ഇത് എഫ് ഇത് എഫ് അപ്പം മൊത്തം ടു എഫ് അല്ലേ ആ അപ്പം ഇതേ ദൂരം തന്നെ ഇപ്പുറത്തെടുത്ത് എഫ് ഇതേ ദൂരം തന്നെ അപ്പുറത്തെടുത്താൽ ഇരട്ടി എടുത്താൽ ടു എഫ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലേ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന്റെ പാലലായിട്ട് കാണിക്കാം എന്താ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന റേ എന്താ സംഭവിക്കുക ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ഫോക്കസ് അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് റേ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ റിയൽ ഇമേജ് അവിടെ എന്ത് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ പറയാം റിയൽ ആണ് റിയൽ ഇമേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് പറ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് പറ ഡിമിനിഷ്ഡ് കണ്ട പോയിന്റ് സൈസ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഡിമിനിഷ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് അറ്റ് എഫിലാണ് ഉണ്ടായത് ഇമേജ് അറ്റ് എഫ് ഇമേജ് അറ്റ് എഫ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എളുപ്പമല്ലേ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഒന്നാമത്തതായി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പറയട്ടെ പറയാം അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ ഏത് ലെങ്സ് വരച്ചു പറ ആ കോൺവെക്സ് ലെങ്സ് എടുത്തു ആ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു പറ ഇവിടെ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ടു എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പുറത്ത് ദാ എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു പറ ദാ ഇതേ ദൂരം തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ടു എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഓബ്ജക്റ്റിനെ എവിടെ എടുക്കുന്നു പറ ബി ഔണ്ട് ടു എഫ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാര്യം ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എടുത്ത് ഇനി ഇതാ ടു എഫിന് ഇപ്പുറം എടുക്കുന്ന അടുത്ത ടു എഫിൽ എടുക്കും അടുത്ത ടു എഫിനും എഫിനും ഇടയിൽ എടുക്കും എഫിൽ എടുക്കും എഫിനും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിനും ഇടയിൽ അതാണ് കേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത് എടുത്ത പിക്ചർ ദാ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക് ബി ഔണ്ട് ടു എഫ് കണ്ടാ ബി ഔണ്ട് ടു എഫ് ടു ടു എഫിന്റെ അവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസിന് പാലൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന റേ കണ്ട ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ പറ ഫോക്കസ് അല്ലേ ആ ഇനി നോക്കൂ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റേ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഹെഡിൽ നിന്നാണ് റേ പോണത് ആ റേ എവിടെ കൂടി പോകണം ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടി പോകണം റേ ദാ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ അതാ ഇവിടെയല്ലേ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഇമേജ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇമേജ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകത പറ ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കൂട്ടിമുട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം റിയൽ ആ ഇൻവേർട്ടഡ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ സൈസ് ആണോ ഇതിന്റെ സൈസ് ആണോ വലുത് ഇത് വലുതാണ് ഇത് ചെറുതാണ് അപ്പൊ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് എവിടെയാണ് ഇൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് എളുപ്പമല്ലേ ആ ഇനി അടുത്ത 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 നോക്കൂ അടുത്ത നോക്ക് ഇത് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ആണ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ഇത് തൊട്ട് എഫ് ആണ് ഓക്കെ ഇതേ ദൂരം തന്നെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരയ്ക്കുക എഫ് വരയ്ക്കുക ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക പറ ടു എഫ് ആണ് ഇതേ ദൂരം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ടു എഫ് ആണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വരയ്ക്കുക ഇത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പോണ റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ഫോക്കസ് ഇനി ഇതാ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടി പോണ ഒരു റേ വരയ്ക്കുക കണ്ടോ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടി പോണ റേ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് കിട്ടിയത് ഇതാ ഇവിടെ കിട്ടും ഇമേജ് കിട്ടുന്ന എവിടെ കിട്ടും ടു എഫിൽ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞേ റിയൽ ആണ് ഇസ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് ഓൾവേസ് ഇൻവേർട്ടഡ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ സൈസും ഇതിൻ്റെ സൈസും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആ ഇമേജ് സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് അറ്റ് ടു എഫ് ടു എഫ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത്
അത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും കോമൺ സെൻസിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതാ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുത്തു ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ എടുത്തു കണ്ടോ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ആണ് ഇതോട്ട് ഇതുവരെ എഫ് ആണ് ഇനി ഇതോട്ട് ഇതുവരെ എത്രയാണ് ടു എഫ് ആണ് അതേ ദൂരം തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കുന്നു ഇത് എടുക്കുന്നു എഫ് ഇത് എഫ് ആ പറ ടു എഫ് എവിടെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസിന് പാലലായിട്ട് പോണറെ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ഫോക്കസ് ഇനി ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടി പോകണറേ ആണല്ലേ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടി പോകുന്ന പോകുന്നറെ റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുക വരച്ചതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി നിങ്ങളത് പെൻസിലൊക്കെ ഇട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴേ കൃത്യമായിട്ടോ ആ ഫോക്കസിൽ കൂടി പോണറേയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറ റിയൽ ആണ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് പറ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കിക്ക് ഇത് ചെറുതും ഇത് വലുതുമാണ് അപ്പോൾ എൻ ലാർജ് എൻ ലാർജ് എൻ ലാർജ് ആയി ഇനി നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ബിയോണ്ട് ടു ബിയോണ്ട് ടു ടു ഓഫിന് അപ്പുറമാണ് കിട്ടിയത് ഇമേജ് പറയാൻ പറ്റൂലെ പറ്റൂ അടുത്ത ഇമേജ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇതാ ഇവിടെ എടുത്തു ഇതാ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ എടുത്തു ഇതാ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് വരച്ചു എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു ടു എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു ടു എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒബ്ജെക്റ്റിന് നമ്മളെവിടെ വയ്ക്കുന്നു അറ്റി എഫിൽ വയ്ക്കുന്നു എഫിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസിന് പാലലായിട്ട് പോകുന്ന അറേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ഫോക്കസ് ഓക്കെ ഇനി ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഒരു ലൈറ്റ് പോയാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേസും ഈ രണ്ട് റേയും പാരലായിട്ടാണ് പോകണം കേട്ടോ പാരലായിട്ടാണ് പോകണം ഈ പാരലായിട്ട് പോകുന്ന റേസ് നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിക്കും രണ്ട് പാരലൽ റേസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടു പാരലൽ റൈസ് മീറ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി കൂട്ടുമുട്ടൂലേ കൂട്ടിമുട്ടും അതുകൊണ്ട് റിയൽ ഇമേജ് റിയൽ പറ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഹൈലി എൻ ലാർജ് ഹൈലി എൻ ലാർജ് ഹൈലി എൻ ലാർജ് ആണ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് ഇമേജ് അറ്റ് ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഇമേജ് കിട്ടിയത് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇത്രയും അഞ്ച് പിക്ചർ നമുക്ക് ആറ് പിക്ചറുണ്ട് ഈ അഞ്ച് പിക്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാം ഇതൊരു ട്രിക്കൊന്നും അല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെല്ലാവരും ഒക്കെ നല്ല എടുക്ക ഒരുപാട് സാറന്മാർ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാറന്മാരെ നിന്ന് പ്രചോദനം കൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ആ ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത കാര്യം ഇതാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിന് എടുത്തത് രണ്ടാമതെടുത്ത് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് ആണ് അടുത്തടുത്ത് ടു എഫിലാണ് അടുത്ത ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് ആൻഡ് എഫിലാണ് അടുത്തടുത്തത് എഫിലാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം രണ്ട് കോളം വരയ്ക്കുക ഞാൻ ഇത് മാറ്റിയാണേ ഓക്കെ അപ്പം അതാ ഇവിടെ എന്താ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇമേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കേസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ബിയൌണ്ട് ടു എഫ് ബിയൌണ്ട് ടു എഫ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് അറ്റ് ടു എഫ് അടുത്ത നാലാമത് പറഞ്ഞത് ആ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് ആൻഡ് എഫ് അടുത്ത പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തത് അറ്റ് എഫ് അല്ലേ അറ്റ് എഫ് ഈ കേസുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആൻസർ എന്തിൻ്റെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺവെക്സ് ലെങ്സിൻ്റെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സിന് ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആക്കുക ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ആൻസറായി ഓരോന്നിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കി പറഞ്ഞ് ഫൈവിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ അറ്റ് നാലിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ നോക്കി പറഞ്ഞ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് ആൻഡ് എഫ് മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അറ്റ് ടു എഫ് രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ബിയോണ്ട് സി 
beyond beyond the two earth or on the dance of at infinity at infinity so nammada answers all illamai nokike appo appo question ingeyana when an object when an object at infinity when an object is at infinity image is formed at f idella real aanu nammal parna cases ella real and inverted aanu real image always real and inverted real and inverted aanu ini sradhikkanullathu moonamatha case onnu namukku kanda idu thanne ivide kitti ennu parnjal image inde size um object inde size um same aanu a size of image is equal to size of object image inde size um object inde size um same aanu ini nokike mugalil nadu aadyam cherudunnu thodanga appo etthom cherudaan ibda diminished diminished ini small ini same size aayi ibda varumbodho large ibda enlarge enlarge varnal highly enlarge highly enlarge appo cherunnu thodangi validile paraya image inde size complete nammal padichu kaniya para when an object is at infinity image is formed at f it is real and inverted diminished when an object is placed beyond 2f the image is formed in between 2f and f it is real and inverted small in size when an object is placed at 2f the image is formed at 2f real and inverted the size of the image is equal to size of the object when an object is placed in between 2f and 2f uh, 2f and f the image is formed beyond 2f it is uh, a real and inverted enlarge when an object is placed at f an image is formed at infinity it is real and inverted highly enlarge anju case nammal end simple aayittana idu nokki namaku tirichu reverse aayittu padam varaikkan pattu angane varaikkanam onnilla angane varaikkam namaku direct aayittulla reethi thanna reethiyile padichu povu okay appo idu endiya ellarum vyaktamayittu kandu vrutthikku padikkya namaku rendu padam kuda kaiyanale ee section wind up kiya ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സെക്ഷൻ അടുത്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് അഞ്ചെണ്ണം പഠിക്കാനാണ് ട്രിക്ക് ആറാമത്തെ തന്നെ ട്രിക്ക് ഒന്നുമില്ല തനി തന്നെ പഠിച്ചോളൂ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഇത് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലെങ്സ് വരച്ചു ലെങ്സ് വരച്ചു ഇതാ ഈ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത എഫ് ഇവിടെ എന്താണ് ടു എഫ് ആണ് ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് പറ ഇതെന്താ ടു എഫ് അല്ലേ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിന് എഫിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന് പാരല പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന അതേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോയി ഇനി ഇതാ ഇവിടെ കൂടി ഇതാ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടി പോട്ടെ റേ ഇതാ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റേയും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പാരലൽ ആയിട്ട് തോന്നത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു തന്നെ തോന്നും ഈ രണ്ട് റേയും ദാ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും അല്ലേ കൂട്ടി മുട്ടിയത് കൂട്ടി മുട്ടിയ പോലെ തോന്നലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജ് കൂട്ടി മുട്ടിയ ഇമേജ് അല്ല ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ചറയാണ് അപ്പൊ റിയൽ ഇമേജ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് വിർച്വൽ വിർച്വൽ ഇറക്ട് വിർച്വൽ ഇറക്ട് വിർച്വൽ ആണ് അതേപോലെ ഇറക്ട് ആണ് Enlarge. Enlarge. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലെറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലെൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് കിട്ടി ഓക്കെ അതാണ് ഈ ആറാമത്തെ കേസ് ആറാമത്തെ കേസിൽ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇതേത് മിററാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബോത്ത് റിയൽ ഇമേജ് ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് രണ്ട് ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കേസും കൂടിയാണുള്ളത് ഒരു കേസും കൂടിയാണുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഏത് മിററാണ് കോൺവെക് കോൺവെക്കേവ് മിററിന്റെ ആണ് കോൺവെക്കേവ് മിററിന് ഒരേ ഒരു ഒരേ ഒരു ഇമേജേ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക പിന്നെ എഫ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തും എഫ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതേ ദൂരം ഇതേ ദൂരം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ടു എഫ് ഇതേ ദൂരം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു എഫ് 
ഓക്കെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരച്ച് നോക്കിയോ വേറെ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വയ്ക്കുന്നു പറ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നറേ വരി വരുന്നറേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഡൈവേർച്ച് അടിച്ചതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഒരു ലൈറ്റിനെ കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിലോട്ട് പോകണറേ ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അതങ്ങ് പോകും ഓപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടി ആയില്ല ഓപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടി തന്നെ പോകണം കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകും ഇറ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ റെയിനെ ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ ഇതാ ഈ രണ്ട് റെയിൻ കൂട്ടിമുട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച റേയാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയ റേസ് അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് വിർച്വൽ ഇറക്റ്റ് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് സ്മോൾ ആണ് അല്ലേ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലെൻസ് ലെൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇമേജ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ലെങ്സിലും അതിനുള്ള പടവും വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കുക ഇനി ആ ലെങ്സ് ഫോർമുല എന്താണ് ലെങ്സ് മെക്കേസ് ഫോർമുല അതുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെക്ഷനെ അങ്ങ് തീറും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തിരിയാം അപ്പം നോക്കിക്കേ ലെങ്സ് ഫോർമുല എന്താണ് ലെങ്സ് ഫോർമുല വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് എന്താണ് എഫ് എന്നുള്ളത് എഫ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വട്ട് ഈസ് ഫോക്കൽ ലെങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ടു ദി ഫോക്കസ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ മുതൽ ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ദൂരം ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ മുതൽ ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ദൂരത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫോക്കൽ ലെങ് എന്താണ് ബി ബി ഫോർ ബി ഫോർ എന്താ ബി ഫോർ ബി ഫോർ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ഫോർ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ മുതൽ ഇമേജ് വരെയുള്ള ദൂരം ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടിയത് ഈ കേസിൽ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ മുതൽ ഇമേജ് വരെയുള്ള ദൂരം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് യു 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 എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ മുതൽ ഒബ്ജക്ട് വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ മുതൽ ഒബ്ജക്ട് വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ മുതൽ ഒബ്ജക്ട് വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ മുതൽ എന്തുവരാ ഒബ്ജക്ട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം അത് 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 രണ്ടും കൂടെ ആ ടേംസ് എന്താക്കുക ക്ലിയറാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇല്ല ഒരു ലെങ്സിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് എച്ച് ഐ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എച്ച് ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു എന്താണ് എച്ച് ഐ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എച്ച് ഐ എന്താണ് എച്ച് ഒ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇതാണ് അതായി അപ്പോൾ ഇതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒബ്ജക്ട് അതായത് ഇത്രയും ദൂരമാണ് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതെന്താ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ എച്ച് ഐ എന്നും എച്ച് ഒ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് എന്താണ് വി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് യു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മറക്കരുതേ ഇനി നമ്മൾ പവർ പവർ ഓഫ് എ ലെങ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പവർ പവർ ഓഫ് എ ലെങ്സ് ഇസ് ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സോ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സാധാരണ ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് വട്ട് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് പവർ ഓഫ് വട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഓഫ് എ ലെങ്സ് പവർ ഓഫ് നമുക്കറിയാം ഡയോക്ടർ ഡൈ ഡയോ ഡയോക്ടറാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓർ മീറ്റർ റൈസ് ടു
p is equal to 1 by m or meter raised to minus 1. Diopter along with meter raised to minus 1 now. Okay, now we have to write the value of the value. Now we have to write the value of the value. And the value of the value. In the combination of lengths, there are moon lengths. Moon lengths are moon lengths. Come and combine it. There are lengths, there are lengths, there are lengths. Okay, this is the focal length of F1. This is the focal length of F2. This is the focal length of F3. ओके इधर का पावर T1 इधर का पावर T2 इधर का पावर परा T3 इधर का मैग्निफिकेशन M1 इधर का मैग्निफिकेशन M3 इधर का मैग्निफिकेशन M2 अंगने अंगने इधर का कॉम्बिनेशन वन्ना अंगने अंगने चेंज ना सो कॉम्बिनेशन वन्ना पावर गंडू बुड़ी क्या है वन बाय F1 प्लस परा वन बाय F2 प्लस वन बाय F3 ऐडिका Amala berdaya kute, semua band itu F1 plus F2 plus F3, semua je ini adalah combination variable board. Adinda receive prokel edka 1 by F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 plus 1 by F3. Entahana 1 by F itu panggung tu pernah ni lalu power an. Ia berapa pernah ni? Dah berapa pernah ni? Power P is equal to 1 by F1 ni bayar P1, 1 by F2 ni bayar para P2, 1 by F3 ni bayar P3. Apa power? Nengar ke mungkin dia power tu mungkin orang dengan power segala just add je dal, matra madhi. इन्हें नोको मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन कंडू डिग्री देंगे ना याना म वन इंडू म टू इंडू म थ्री मैग्निफिकेशन से लाम तो मैं मल्टीप्लाई चाहिए म वन इंडू म टू इंडू म थ्री ऐंगने याना फोकस कंडू फोकल लेंथ कंडू डिग्रिया एफेक्टिव फोकल लेंथ देंगे ना डिग्रिया वन बाय एफ सीकल तो वन बाय ए F P one plus P two plus P three. Enginean total magnification kan dudukiya M one into M two into M three. Ini semua kita problem cie ya main di. Kadang-kadang dengan kari ni apa? Dengan sahaja orang orang graf itu tali. Graf ini dia origin ini right lor tu pernah dah lama positif alai. Anak origin ni left lor tu pernah alai negatif alai. Anak origin ni mukul lor tu pernah alai positif alai. Anak origin ni tar lor tu pernah alai negatif alai. Enam parah ini tu pola. Or optic center itu tak. Ini adalah lens itu optic center. Optic center ini left lor tu mesra ini adalah semua negatif warna. Right lor tu mesra ini adalah semua positif warna. Mukul lor tu mesra ini adalah semua positif warna. Tar lor tu mesra ini adalah semua negatif warna. Okay. Atau nama kita problem cie ya. Menti nama kita section ubah ikan. Ini ini chapter ni agak terlalu. Ada dua section yang kuriyan terlalu. Compound microscope. Adakah pola astronomical teleskop pun? Adam kata dalam video ini juga. Jadi, semua orang yang atmar itu atau kan atmar itu mana itu hanya dengan dia kandang, kerjanya mana itu, kita sistematik itu, ini ini. Kalau kita manusia orang ini, kita pinjam pinjam, kita kerja baca itu pinjam pelik. Ini kan option kita. Jadi, semua orang atmar itu atau pelik ya, nalar result itu adalah tanpa India. Semua orang ini kalau orang orang kecil, matra orang politeknik itu pelik. Semua orang kecil itu nalar result itu fizik itu kita tanpa India. Ini video ini adalah untuk desa. So, semua orang ini kerja, subscribe ya, like ya, share ya, okay? Bye. All the best.